immer noch in dieser mega epischen, verdammten Höhle, wo wir gerade diese drei Gefäße im letzten Part gesammelt haben. Ja, werden wir doch jetzt einfach mal weitermachen und uns umsehen, was uns hier als nächstes erwartet. Unsere Aufgabe ist momentan, das Ritual durchzuführen. Aber vorher wollte ich mir nochmal unseren neuen Schrei angucken. Äh, Druckwelle. Dahin schwinden. Äh, der Tu umgreift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt noch jemanden verletzen. Äh, weder verletzt wer noch jemanden verletzen. Aber das habe ich doch eben gerade nicht bekommen. Ich habe doch irgendwas anderes bekommen. Druckwelle. Ja, suchen, das ist unnötig. Rennen. Unbehagen, ja. Und die Schwachen sollen den Tu umfürchten und vor Schrecken fliehen. Bla, bla, bla. Wo, warum? Wo ist der denn? Ich habe doch irgendwas anderes bekommen. Das war doch nicht ätherische Gestalt. Also ich würde... Ich dachte, ich habe irgendwas Cooleres gemerkt. Aber äh, wahrscheinlich wird der nur das sein. Anders geht's ja gar nicht. Ähm, ja. Super. Druckwelle, dass sie das anfangen zu suchen, das ist schwachsinnig. Auch wenn es am Ende nur fünf Ladungen braucht. Ist aber irgendwie uncool. Schockt nicht so. Frieden, Unbehagen, Furcht, Rennen. Ja, naja, ich weiß ja nicht. Das ist vielleicht für irgendwann mal ganz nützlich, aber dafür möchte ich jetzt noch keinen. So, tut mir leid, mir ist gerade nochmal das Spiel abgeschmiert. Also da waren doch noch irgendwelche Mods mit bei, die sich gegenseitig ein wenig blockieren, würde ich mal behaupten. Hab jetzt nochmal ein paar andere deaktiviert, jetzt scheint es gerade zu gehen, weil ich konnte gerade wieder nicht den Raum verlassen. Also die andere Mod, die jetzt halt noch den Schaden verursacht hat, war die, dass ich eine Mod hatte, die mir anzeigt auf meiner Karte, wo mein Begleiter ist. Ist alles realistisch, ist alles logisch, dass die Sachen miteinander zusammenhängen. Das kann ich total nachvollziehen. Ey, es ist so unlogisch, es ist so ein verdammter Mist. Egal, komm hier. Walda, erzähl mir, was jetzt los ist mit dem Ritual, mein Freund. Was soll ich damit tun? Als er noch lebte, ließ Hefnorat all sein Blut aus seinem Körper fließen. Er wollte seinem... Dieses Ups. Blut befindet sich in den Gefäßen. Wenn ihr sie ausleert, nimmt ihr ihm jede Chance, seine früheren Kräfte zurück zu erlangen. Mmh. Also ich bin ja ein bisschen skeptisch. Ich würde jetzt mal sagen, dass sich das ziemlich gefährlich anhört. Und warum ist jetzt der Untertitel weg? Ich bin bereit. Sehr gut. Leert die Gefäße in den Wandleuchter beim Thron und dann setzt euch auf den Thron. Der Typ verarscht mich doch. Der Licht wird geschwächt sein, wenn er aufwacht. Aber er ist dennoch ein ernstzunehmender Gegner. Seid bereit. Also ich glaube, er verarscht mich und er ist es selber. Aber bevor ich jetzt weiter gucke, oder ist das einfach nur ein Bug? Gehen wir. Nee. Aus welchem Grund auch immer sind jetzt auf einmal die... Untertitel weg. Sonstige Untertitel, Dialoguntertitel. Ja, was ist denn da los? Komisch, 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 komisch. Nach 791 aktivierten Mods. Äh, ja. Sieht es langsam nicht mehr so gut aus. Und jetzt setze ich mich. Speicher vorher. Ah, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Der Typ verarscht mich nach Strich und Faden. Hundertprozentig. Dann mal los. All oder doch nicht. Uh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mach doch. Mach doch. Uh, und jetzt. Sehr schön. Und er hat wahrscheinlich eine Maske. Hat er eine Maske? Ja. Hevnorak. Hevnorak. Immun gegen Krankheiten und Gifte. Nächste Maske. Nächste Maske. Ist das geil. Hevnorak starb. Verursacht auf dem Boden gesprüht eine Blitzwand, die 50 Punkte Blitzschaden pro Sekunde macht. Fail, aber ist ordentlich viel wert. Also finde ich jetzt nicht so gut. Aber das war's. Den habe ich doch echt 
ordentlich schnell die Hammelbeine lang gezogen. Und das war's. Ich danke euch. Nun kann ich endlich ruhen. Nehmt Hefnorats Eisenmaske. Euch mag sie von Nutzen sein. Und als eine kleine Anerkennung für eure Heldentat hier dienen. Dankeschön. Ja, das haben wir doch mal 1a geklärt. Er ist weg. Optimal, würde ich mal sagen. Eine neue Maske, ein neuer Spruch und das in einer derben, epischen Höhle, die wir einfach nur gefunden haben, weil ich wieder mal erkunden wollte. Ah, ist das geil. Jetzt, wie viele Masken gab es? Acht oder neun? Ich glaube, acht. Also vier haben wir jetzt schon mindestens. Vier haben wir mindestens. Die Fertigkeit des Blockens mit Schild oder Waffe vermindert den Schaden und physische Angriffe stoßen dich weniger stark zurück. Alles klar, das Schild sieht geil aus. Das ist, glaube ich, ein Ork-Schild. Wenn, nee, 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 das sieht aus wie so ein Drachenschild. Oh, episch, 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 episch. Aber es ist mir ehrlich gesagt gerade ein wenig zu dunkel. Dunkelheit habe ich gerade wirklich gar keine Lust mehr. Das muss ich ändern. So, komm. Na, shit it. Ja, 4 Uhr morgens passiert auch nicht sonderlich viel. Ja, geht langsam, kommt eine Stunde, ist noch drin. So, sehr schön, 1A. Das kann man sich doch jetzt schon mal eher angucken. So, jetzt zu welcher... Also da wollte ich, glaube ich, eigentlich hin, ne? Welche Quest wollte ich denn eigentlich abgeben? Ja, genau. Den Brief wegbringen. Hier hin. Gehen wir jetzt einfach geradeaus runter Richtung Norden. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich will jetzt kurz wissen, wie viele Masken wir jetzt schon haben. Hier oben sind keine. Eins, zwei, drei. Also, Hevnorak, Holzmaske, Krosis, Morokai und Otar. Das heißt, wir haben sechs, nee, fünf. Ah, das ist doch geil. Fünf Masken, drei fehlen nur noch und dann machen wir irgendwas richtig geiles. Die Maske, die wir jetzt bekommen haben, finde ich eigentlich auch richtig geil. Ich meine, immun gegen Gifte etc. Das ist doch schon mal richtig gut. Hätten wir die jetzt, sagen wir mal, ja, jetzt werden mir meine Zaubersprüche nicht angezeigt, oder? Doch, jetzt. Da ist ein Bär. Und... So, den schalte ich kurz aus. Und hüpf, zack. Macht das doch schon ordentlich was her. Vor allem, wenn wir die jetzt früh gefunden hätten oder so. Damit kannst du ja kein Vampir mehr werden, gar nichts, wenn du die Maske trägst. Muss man sich keine Sorgen mehr um den ganzen anderen Mist machen. So, danke. Ähm, geradeaus. Hier hinten müssen wir hin. Ich hoffe, ich komme jetzt ohne Probleme runter. Ja, sieht... Ja, ah, 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 eng aus. Oh, Idiot. Also ich. Das gibt's doch nicht. Nur weil ich mal Weg sparen möchte. Und letztendlich verbrauchen wir durch nur noch mehr Zeit. Egal. Das kriegen wir hin. Bei die Stunde warte ich nochmal kurz. Sieben. Sehr schön. Huch, danke. Gut, ich dachte gerade schon, weil ich gerade so ein starker Windstoß erklang dass hier, was weiß ich, ein Drache kommt oder so. Aber jetzt dahin zum Bären gehe ich nicht nochmal, weil ich weiß, dass dieser Weg jetzt nicht funktionobelt. Probiere es hier mal in diese Richtung. Ja, hier ist ja ein Lager, das wissen wir. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, ganz locker, ganz ruhig. Ganz sachte, ganz sachte. Ich hoffe, Farkas macht das nicht. Das endet sonst nicht gut. So, wer bist du denn? Okay, du bist doch eine Jägerin. Das ist der Schrein von Dibella. Lass dich doch mal alles liegen. Und hier hinten müssen wir doch hin. Oder nicht? Warum wird mir das denn gerade nicht angezeigt? Ach ja, wegen Spielstand. Hier, jetzt. 1A. 
Laufen wir doch einmal rüber. Oh, das ist Farkas. Das ging aber fix, Mensch. Das ging aber ordentlich schnell. <lacht> Und hier kommen wir jetzt in die wunderschöne Stadt. Also ich hoffe zumindest, dass sie schön ist. Und geben einfach kurz den netten Brief ab. So. Al Hordan entdeckt. Sehr schön. Und einmal, ja, in ins alte Hall dann innere gehen. Hört sich eher an wie ein Gasthaus. Ah, ja. Haus alte Roldan kann auf eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten zurückblicken. Sehr schön hier, Letonius. Ich habe einen Brief von eurem Vater. Was ist das? Manche Dinge ändern sich nie. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt. Hier für euren Aufwand. Bis dann. Danke schön. So. Erzähl mir was. Ihr wollt also Tiba Septims Zimmer mieten? Äh, Tiba Septims Zimmer? Genau. In der zweiten Ära führte Tiba Septim selbst die Armee an, die alte Roldan von den Barbaren von Reach eroberte. Septim gründete später das Kaiserreich, das Tamriel vereinte. Doch seine erste bekannte siegreiche Schlacht fand hier statt. Und in dieser Taverne befindet sich das Bett, in dem der große General in der ersten Nacht als Befreier von Alte Roldan schlief. Es ist immer noch so gut wie vor hunderten von Jahren. Ähm, ich miete Tiba Septims Zimmer. Viel Spaß dann. Es ist das große Zimmer mit dem Doppelbett. Ja, da habe ich auch mal Bock drauf. Zeig mal ich her. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Hm, was ist das? Die letzte Lektion. Ach, Quatsch, natürlich nicht. Ja, das kann doch nur das hier vorne sein. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Danke. Hier ist die Schlacht. Ich hätte jetzt gehofft, weil sie schon so toll erwähnt hat, dass sie vielleicht, ähm, was weiß ich, irgend, irgendeine tolle... Questreihe anfängt oder sowas oder hier irgendwas versteckt ist. Aber da habe ich mich wohl geschnitten. Aber äh, äh, mit diesen Genen und dem Hinlegen ins Bett verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Hahn. Bis zum nächsten Part.